আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে ইংলিশের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে এই ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না হতে পারে যে এটা অনেকের জন্য তার জীবনের হয়তো সেরা একটা ইংলিশ ক্লাস হবে যদি সে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি নেয় আর আমি এই যে যে ভিডিওটা তৈরি করতেছি এটা মূলত একটা নোট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপরে যেটা আমি অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করেছি আর এই নোট এইটা যারা ক্যাট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিবে জেএসসি পরীক্ষার্থী এসএসসি এইচএসসি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট বিসিএস সহ যে কোনো চাকরির পরীক্ষা অর্থাৎ আপনার জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অর্থাৎ এডুকেশন রিলেটেড বা চাকরি রিলেটেড সব ধরনের সব ক্ষেত্রেই এই নোটটা বা এই ভিডিওটা কাজে আসবে তো ওই জন্য ভিডিওটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবেন এবং আশা করি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা অনেক কনফিউজিং বিষয় খুব সহজেই ইনশাআল্লাহ শিখতে পারবেন তো আশা আমি এখন ভিডিওটি শুরু করতে চাচ্ছি হার্ড ওয়ার্ক বিটস দ্য ট্যালেন্ট এটা আমার খুব প্রিয় একটা কথা প্রিয় একটা কোটেশন এটা আমি বিভিন্ন জায়গাতে ইউজ করি কথাটা খুবই অর্থপূর্ণ আচ্ছা প্রথম বিষয় হচ্ছে যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট জিনিসটা কি আসলে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বিষয়টা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অর্থাৎ সাবজেক্ট যেরকম হবে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে ভার্বকে বসাতে হবে এটাই হচ্ছে মূলত সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের বেসিক কনসেপ্ট তাহলে আমাদের প্রথম রুল যেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে আমি প্রথমে একেবারে বেসিক থেকে শুরু করেছি যে যাতে একেবারে যে এই বিষয় সম্পর্কে ধারণাও নেই সেও আশা করি এই ভিডিও দেখে বুঝতে পারবে এবং শিখতে পারবে এবং উপকৃত হবে যেমন এক নম্বর রুল হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে এবং সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হবে খুব সাদা মাটা এবং খুব সহজ কথা যে সাবজেক্ট যদি আমাদের সিঙ্গুলার হয় এবং শুধু সিঙ্গুলার নয় থার্ড পার্সন হতে হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে আমাদের ভার্বও সিঙ্গুলার হবে যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেখি এক নম্বর হচ্ছে হি রিডস ইন ক্লাস সিক্স আমরা জানি হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর এখানে মূল ভার্বস আমাদের রিড আর এর সিঙ্গুলার ফর্ম আমাদের হচ্ছে রিডস অর্থাৎ হি রিডস ইন ক্লাস সিক্স তারপর দুই নম্বর হচ্ছে দে রিড ইন ক্লাস সিক্স আমরা দেখতেছি যে দে হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার এটা প্লুরাল একটা সাবজেক্ট হচ্ছে প্লুরাল আমাদের এই যে আমাদের ভার্ব হবে প্লুরাল অর্থাৎ যখনই আমাদের সিঙ্গুলার ভার্ব আমরা ব্যবহার করব তখনই ভার্বের সাথে আমরা এস বা ইয়েস যুক্ত করব এই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখি দে রিড ইন ক্লাস সিক্স রিডটা হচ্ছে এখানে আমাদের প্লুরাল ভার্ব আর রিডস আর আগে যে ভার্বটা ছিল রিডস সেটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে আই আয়ের সাথে কী হবে আই রিড ইন ক্লাস সিক্স তো এটা খুবই বেসিক এটা সবাই জানি আমরা তারপরে বেসিক দিনই দিয়ে আমি শুরু করেছি যাতে বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ক্লিয়ার থাকে অর্থাৎ এরকম যে আমরা সাবজেক্ট আমরা যেভাবে বসাবো আমাদের ওই অনুযায়ী আমরা ভার্বকে বসাবো আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা হার্ড লেভেলে এবং এক্সেপশনাল রুলসগুলোতে যাব রুল টু হচ্ছে কতবার সাবজেক্টের সাথে নির্দিষ্ট অক্সিলারি ভার্ভ বা মেইন ভার্ভ বসে অর্থাৎ কিছু সাবজেক্ট আছে যে সাবজেক্টের সাথে আমরা নির্দিষ্ট কিছু ভার্ভ বসাবো এবং ওই ভার্ভ বাদে অন্য ভার্ভ বসানো যাবে না যেমন আমি যদি বলি আই হ্যাভ অবলিক হ্যাজ এ পেন তাহলে আয়ের সাথে সাবজেক্ট কিন্তু হবে আমাদের হ্যাভ যেটা একবারে বেসিক বেসিক কনসেপ্ট আই হ্যাভ এ পেন তেমনি হি হ্যাজ এ পেন এটাতে হবে কি হি হ্যাজ এ পেন তিন নম্বর হবে আই এম এ স্টুডেন্ট অবলিক আই ইজ এ স্টুডেন্ট আই আর এ স্টুডেন্ট তো আমরা জানি আয়ের পরে কি হবে আমাদের ভার্ভ এম এমটা এখানে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ভ আই এম এ স্টুডেন্ট হি অবলিক এম ইজ আর এ স্টুডেন্ট তাহলে এখানে কী হবে হির সাথে আমাদের সাব হি যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে আমাদের আমরা জানি এর সাথে ভার্ভ হয় ইজ তাহলে হি ইজ এ স্টুডেন্ট এরপর দে এম ইজ আর এ স্টুডেন্ট তাহলে কী হবে দের সাথে আমাদের ভার বসবে আর অর্থাৎ দে আর দে আর আচ্ছা এখানে একটা কিন্তু ভুল আছে দে আর স্টুডেন্টস হবে দে আর এ স্টুডেন্ট কখনো হয় না দে আর এটা টাইপিং মিস্টেক হয়তো হয়েছে দে আর স্টুডেন্টস 
তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে দে হচ্ছে এখানে প্লুরাল আর প্লুরালের সাথে আমাদের ভার্ব প্লুরাল হবে আর আর হবে আর এজন্য এখানে স্টুডেন্ট হবে না স্টুডেন্টস সিক্স নাম্বার হচ্ছে উই এম ইজ আর স্টুডেন্ট এখানেও হবে স্টুডেন্টস যেহেতু উই আছে আমাদের সাবজেক্ট তাহলে আমাদের উই আর স্টুডেন্টস এখানে আর হচ্ছে আমাদের আমাদের সঠিক ভার্ভ তেমনি হি শ্যাল অবলিক উইল ডু আমরা যেন হিয়ের সাথে উইল বসে যেন হি উইল ডু ইট তেমনি আই শ্যাল অবলিক উইল ডু ইট তো আই শ্যাল হবে আমরা যেন আয়ের সাথে আমরা উইলও যদিও ব্যবহার করি তবে আমরা লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত শ্যাল ব্যবহার করাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য তবে উইলও ব্যবহার করা হয় কিন্তু এরকম যদি আমাদের কখনো শ্যাল বা উইলের মধ্যে অপশন থাকে তখন কিন্তু আমাদেরকে শ্যালই ব্যবহার করতে হবে তেমনি উই শ্যাল অবলিক উইল ডু ইট উইয়ের পরেও আমরা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে উইল ব্যবহার করি কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ই হচ্ছে যে আমাদের শ্যাল ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ দুইটা অপশন থাকলে আমাদের শ্যাল হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার তেমনি দে শ্যাল অবলিক উইল ডু ইট তাহলে আমাদের দের সাথে হবে উইল তো এইরকম এগুলো হচ্ছে আমাদের একেবারে বেসিক জিনিস বেসিক বিষয় যে এই ধরনের সাবজেক্টের সাথে আমরা এই নির্দিষ্ট ভারপুলোকে ব্যবহার করব এর ব্যতিক্রম করা যাবে না এখন তিন নাম্বার রুল থেকে আমরা আস্তে আস্তে ব্যতিক্রম বিষয়গুলোতে প্রবেশ করব তিন নাম্বার হচ্ছে যে দুই বা ততোধিক সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে সাবজেক্টিভ প্লুরাল হিসেবে গণ্য হয় অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সাবজেক্ট যখন দুইয়ের অধিক সাবজেক্ট হবে সরি একের অধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সাবজেক্ট হবে তখন এবং এরা অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হবে তখন আমাদের সাবজেক্ট প্লুরাল হিসেবে গণ্য হবে যেহেতু সাবজেক্ট প্লুরাল হবে তাহলে আমাদের পরবর্তী ভার্ভ এবং পজিটিভ এগুলোও কিন্তু আমাদের প্লুরাল হবে তো ভার্ভ পজিটিভ সাবজেক্ট অবজেক্ট এই বিষয়ে যদি কারো কোনো কম কনফিউশন থাকে যদি আমরা এই বিষয়গুলো চিনতে না পারি বুঝতে না পারি এই বিষয়ে কিন্তু আমার বেশ কয়েকটা ভিডিও আছে যেমন আমাদের পার্টস অফ স্পিস নিয়ে আমি একটা কমপ্লিট ভিডিও তৈরি করেছি আটটা পার্টস অফ স্পিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে পার্টস অফ স্পিসের অভ্যন্তরীণ যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এছাড়া একটা সেন্টেন্সের কী কী এলিমেন্টস হয় কি কী এলিমেন্টস থাকে সেই এলিমেন্টসগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি এর জন্য ভিডিও আছে এই ভিডিওগুলো এই এই এইটার সাথে অর্থাৎ এই ভিডিওর সাথে যে ভিডিওগুলো জড়িত বা যে বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার সেই ভিডিও ভিডিওগুলো লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবং ইন্ডি স্ক্রিনে শেষে অ্যাড করে দিব তো যারা দেখতে চান তারা দেখতে পারবেন তাহলে বেসিক অনেক বিষয়গুলো আপনাদের ক্লিয়ার হবে তো এখন আমরা যদি উদাহরণ দেখি রুহুল অ্যান্ড আই এম ওয়াকিং ইজ ওয়াকিং আর ওয়াকড অবলিক ওয়াক টু দ্য গার্ডেন একটু আগে আমরা দেখলাম আয়ের পর কিন্তু এম হয় তাই না তো এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই আছে আমাদের আমাদের যে এখানে যে অপশনগুলো আছে তারা কিন্তু আয় আছে এখন যদি আমি আই দেখে শুধু এম ওয়াকিং এটা বস বসাই তাহলে কিন্তু আমাদের ভুল হবে কারণ এখানে আমাদের তার আগে আরেকটা সাবজেক্ট আছে রুহুল রাহুল যার সাথে অ্যান্ড যুক্ত হয়ে এই দুইটা সাবজেক্ট এখানে আমাদের এই জন্য আমাদের মূল সাবজেক্টটা আমাদের প্লুরাল ফর্ম হয়ে গেছে এই জন্য আমাদের এখানে কিন্তু আবার আর ওয়াকড হবে না ঠিক আছে আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে রাহুল অ্যান্ড আই ওয়াক টু দ্য গার্ডেন ঠিক আছে এই যে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ওয়াক টু দ্য গার্ডেন আর আরেকটা যেটা বললাম যে এখানে আর ওয়াক কেন হবে না কারণ আর ওয়াকিং যদি থাকতো তাহলে কিন্তু এটাও আমাদের সঠিক অ্যান্সার হতো কারণ আর যে এম ইজার বা বি ভার্বগুলো যখন থাকে তখন কিন্তু এটা কন্টিনিউস টেন্স হয়ে যাবে কারণ ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে নইলে আমাদের ভুল হবে এই জন্য এখানে আইনজি যেহেতু নাই আইনজি যুক্ত নাই এই জন্য আমাদের এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে না আমাদের ওয়াক হবে কারেক্ট অ্যান্সার কারণ ওয়াক হচ্ছে আমাদের এখানে প্লুরাল ভার্ব আচ্ছা এইভাবে মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড আই আর ওয়েল এখানে আমাদের অ্যান্সার হবে আর পরবর্তী জিম অ্যান্ড ডেলা লাভ অবলি লাভস ইচ আদার যেহেতু জিম অ্যান্ড ডেলা দুইজন এই জন্য এখানে আমাদের লাভস না হয়ে হবে লাভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর রুল এরপর চার নম্বর রুল হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে ইচ এভরি নো থাকলে দুই বা ততোধিক সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হওয়া সর্তে সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য হয় তাই ভার্বও সিঙ্গুলার হবে ভার্ব বা পজিটিভও যদি আসে সেটাও সিঙ্গুলার হবে তাহলে একটু আগে আমরা দেখলাম যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলে ভার্ব প্লুরাল হয় কিন্তু এইখানে গিয়ে কিন্তু আবার ব্যতিক্রম কিছু পেলাম যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলেই কিন্তু আমাদের ভার প্লুরাল হয়ে যাবে না যদি আমাদের ইচ এভরি নো কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তখন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হলেও কিন্তু আমাদের 
सिंगुलर ही होगे और तो सब्जेक्ट के सिंगुलर ही शब्द धुरते होगे ताई तो खून भार भी उम पॉजिटिव जाय आशुक्त क्या नो शेटा वो सिंगुलर होगे ये जो नाम रखूँ एग्जांपल देखी एवरी सेलर एंड सोल्जर हैज ऑब्लिक हैव लेफ्ट हीज ऑब्लिक देयर प्लेस ताऊ लेखन नाम देखते बस सेलर एंड सोल्जर रखूँ � কিন্তু এই রুলসটা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব এজন্য আমি রুলসগুলোকে এমন ভাবে সাজিয়েছি যে আমাদের কোনো রকম কনফিউশন তৈরি হবে না ইনশাআল্লাহ যে আপনি সব ধরনের রুলসগুলো আপনি জানবেন এজন্য অর্থাৎ আগে রুলসটা কেউ জানে এই রুলসটা জানে না কিংবা এই রুলসটা জানে আগে রুলসটা জানে না তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু ভুল করবে এজন্য আমি একটা পর একটা যে রুলসগুলো দিয়েছি প্রত্যেকটাকে কম্বিনেশন করে দিয়েছি তাহলে আমাদের এখানে আমরা এর আগের রুলসে শিখলাম এন্ড দ্বারা যুক্ত হলে সাবজেক্ট প্লুরাল হয় কিন্তু এখন শিখলাম ইচ এভরি নো যদি থাকে শুরুতে এন্ড দ্বারা যুক্ত হলেও কিন্তু আমাদের প্লুরাল হবে না অর্থাৎ আমাদের ভার্ব সিঙ্গুলার ভার্ব সিঙ্গুলার হবে এবং সাবজেক্টকে আমাদের সিঙ্গুলার হিসেবে ধরতে হবে তাহলে এখানে আমাদের এভরি সেলার এন্ড সোলজার হবে কি হ্যাজ যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাজ হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার ভার্ব আর হ্যাভ হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব তাই এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাজ এবং হ্যাজের সাথে যেহেতু আমাদের পজিটিভ হিস এবং দেয়ার আছে আমাদের পজিটিভ ও সিঙ্গুলার হবে এখানে পজিটিভ সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে আমাদের হিস হচ্ছে এখানে কারেক্ট পজিটিভ ফর্ম ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যানসার হচ্ছে এভরি সেলার অ্যান্ড সোলজার হ্যাজ লেফট হিস প্লেস এবার দুই নম্বর হচ্ছে ইচ ম্যান অ্যান্ড ইচ বয় ডিড হিস অবলিক দেয়ার বেস্ট এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে হিস কারণ রুলস হচ্ছে কি যে ইচ আসে শুরুতে এরপর নো ফ্রেন্ড অ্যান্ড নো রিলেটিভ কেয়ার অবলিক কেয়ার্স ফর মি তাহলে নো আসে শুরুতে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এখানে হবে কেয়ার্স কেয়ার্স হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার এগুলো প্রত্যেকটা যে এক্সাম্পল এই এই ধরনের সব মানে প্রত্যেকটা এক্সাম্পলই বিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা এবং এস এস সি এইচএসসি বিভিন্ন পরীক্ষাতে অ্যাডমিশন টেস্টে এসেছে এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন হয়তো কিছু কিছু জায়গায় আমি নাম চেঞ্জ করেছি বা একটু একটু চেঞ্জ করেছি কিছু কিছু হুবহু আছে আচ্ছা রুল ফাইভ হচ্ছে एक टाइम हमने शिक्षा में नो फ्रेंड अखुन एटर साथे रिलेटेड जैसे सेंटेंस से शुरू तो नो था क्ले एवं पौरोपति नाउन प्लुरल होले भार प्लुरल होवे नाउन सिंगल होले भार सिंगल होवे और तो क्यों चार नंबर रूल्स टा जान लो किंतु पास नंबर रूल्स टा दुधे अभी ना जानी ताहोले किंतु अमर बिफोड़ा से जो जो तो कौन सेंटेंस है शुरू तो नो था के आ किंतु जो तो पहले बोलते नाउन टा हमारे प्लूरल है ताहले किंतु हमारे भार प्लूरल होगे अर्थात बाप पॉजिटिव जो दिशा से शीटा प्लूरल हो जावे जब वो नॉन अर्थात ये शॉर्टकर्व फॉर्म होता है जो नो प्लस नाउन अर्थात नाउन प्लूरल भार प्लूरल नो प्लस তাহলে আমাদের ভার্ব প্লুরাল হবে অর্থাৎ আর হবে আমাদের সঠিক অ্যানসার আর এখানে নো एग्जांपल এখানে যেহেতু আমাদের एग्जांपलটা একটা সিঙ্গুলার ফর্মে আছে তাই আমাদের অ্যানসার হবে ইজ রুল 6 হচ্ছে এন্ড বা এন্ড বা বাড দ্বারা যুক্ত দুটি সাবজেক্টের একwidetilde নো বা নট থাকলে নো বা নট এর পূর্ববর্তী অথবা অথবা পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হয় अर्थात सब समय पजिट सबजेक्ट अनुजाई भार बस अर्थात रूल सिक्स जेटा देखते जे, जखनी एंड बाट एगल हम कन्जांगशन ये कन्जांगशन द्वारा दूटी सबजेक्ट के जुक्त करब एवं ये एक नो थे अर्थात दुईटा सबजेक्ट दुटा अंश एर मध्य एक नो आट आकटी नट नो बा नट नहीं अर्थात एक पजिटिव फर्मे आकटा नेगेटिव फर्मे आ एक पजिटिव सबजेक्ट एक हे नेगेटिव सबजेक्ट तक सब समय के पजिटिव सबजेक्ट अनुजाई भार बसाते है ठीक है ये हमारे मूल कथा अच्छा एख देखी उदाहरण जो आई एंड नट माई ब्रदार हेज अबलिक हेव अबलिक हेज डान इट ताने जो एखे माई ब्रदार हमें जानी माई ब्रदार जो शुद्ध माइ ब्रदार है तो माइ ब्रदारे पर साधारण तो हेज बसार कथा क्योंकि एखे तरह कि आट जेत नेगेटिव क्योंकि सबजेक्ट हम पजिट आई ये एखे पजिटिव सबजेक्ट आई अनुजाई हमारे भार्व हैब बसाते हैं कारण आप जानी आयर साथे हैब बसे यह आंसर है आई एंड नट माइ ब्रदार हाव डान इट 
এরপরে দুই নাম্বার হচ্ছে অনলি বয়েজ এন্ড নো গার্ল ইজ অবলি আর গিলটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা সাবজেক্ট অনলি বয়েজ এবং নো গার্ল নো গার্ল এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ সাবজেক্ট এবং অনলি বয়েজ এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ সাবজেক্ট আমরা যে রুলস শিখলাম সেটা হচ্ছে পজিটিভ সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসাতে হবে তাহলে অনলি এখানে যেহেতু বয়েজটা প্লুরাল আমাদের এখানে যেন হবে আর হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার এরপরে হচ্ছে তিন নম্বর ইট ইজ নট দ্য টিচার্স বাট দ্য হেডমাস্টার হু ডিসাইডস অবলিক ডিসাইড দ্য ইস্যু তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইট ইজ নট দ্য টিচার্স এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ সাবজেক্ট আর দ্য হেডমাস্টার এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ সাবজেক্ট আর দ্য হেডমাস্টার ইনি একজন ব্যক্তি ইনি হচ্ছে সিঙ্গুলার তাই আমাদের এখানে ডিসাইডস হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে ডিসাইডস দ্য ইস্যু আচ্ছা ভিডিও আর লম্বা করবো না আজকে রুল সিক্স পর্যন্তই কারণ অনেক লেন্দি করলে অনেকে দেখতে তারা পছন্দ করেন না বা অনেকেই ভিডিওকে অ্যাভয়েড করে চলে যান দেখতে তারা অনিচ্ছুক হন এই জন্য আমি বাকি রুলসগুলো আমার এখানে পঁচিশটা সম্ভবত পঁচিশটা রুলস আছে টোটাল আমি বাকিগুলো আমি পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব আর হয়তো একটা বা দুইটা ভিডিও তৈরি করে আমি একসাথে সবগুলো কভার করার রুলসগুলো কভার করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ইংলিশের উপরে আমার আরও বেশ কিছু ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো দেখলে আশা করি আপনাদের ইংলিশের বেসিক ক্লিয়ার হবে আমি ন্যারেশনের উপরে ভিডিও তৈরি করেছি দুইটা পর্বে আরও কিছু তৈরি করব ইনশাল্লাহ সামনে অর্থাৎ কমপ্লিট করবো ন্যারেশনও কমপ্লিট করব এছাড়া টেন্সের উপরে বেসিক বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা আছে এবং অনেকগুলো বেসিক ইংলিশের উপরে ক্লাস আছে বা ভিডিও আছে আপনারা দেখতে পারেন আর ক্যাটক্রোজের উপরে আমি সবচেয়ে বেশি কাজ করি ক্যাটক্রোজের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এবং ইংলিশ কেমিস্ট্রি এসব বিষয়ে কোনো প্রবলেম থাকলে কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকলে অবশ্যই আপনারা জানাবেন সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ